சிறிய பிரச்சனை என்று நீங்க நினைக்கும் இந்த அறிகுறிகள் உங்களோட உயிருக்கே ஆபத்தாக மாறலாம் எந்த அந்த அறிகுறிகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டிப்பா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க நம்ம உடல் ஆரோக்கியமாக செயல்பட வேண்டுமானால் எல்லா உறுப்புகளுக்கும் தங்களுடைய வேலைகளை சரியாக செய்ய வேண்டும் அதற்கு முக்கியமாக அனைத்து உறுப்புகளுக்குமே ரத்தம் செல்லணும் அப்படி ஒரு வேலை ரத்தம் செல்லாவிட்டினா அது உடல்ல பல்வேறு பிரச்சனைகளை ஏற்படுத்தும் அது உயிருக்கே கூட ஆபத்தை விளைவிக்கும் அபாயம் இருக்கு உங்கள் சருமத்துல ஒரு காயம் அழுது வெட்டி ஏற்படும் போது உடனடியாக ரத்தப்போக்கு தொடங்குது சிறிது நேரத்துல நம்ம ரத்தம் தடிமனாகி ரத்தப்போக்கு நிறுத்தப்படும் ஒரு ஸ்கேப் உருவாக வழிவகுக்குது இந்த ரத்த உறைவு பொதுவாக ஆனா காயம் ஏற்படாமல் உங்களோட நரம்புகள் ஒன்றிற்குள் ஒரு ரத்த உறைவு உருவாகும் போது அது தானாகவே கரைந்து போகாமல் இருந்தால் அது உயிருக்கு ஆபத்தான நில சூழ்நிலையாக மாறக்கூடும் உங்களோட உடல்ல ரத்த உறைவு ஏற்பட்டால் அதை வந்து உடனே கண்டுபிடித்து மருத்துவரிடம் செல்ல வேண்டும் இந்த வீடியோல ரத்த உறைவின் அறிகுறிகள் பற்றி இப்போ நம்ம பார்ப்போம் ரத்த உறவு வகைகள் என்னென்னு பார்க்கலாம் ரத்த கட்டிகள் பொதுவாக மூன்று வகைகளாக பிரிக்கப்படுது அது வந்து சிறை ரத்த உறைவு தமனி த்ரோம்பி மற்றும் இதயத்துல ரத்த உறைவு தேங்கி நிற்கும் ரத்தம் பொதுவாக கால்களில் சேகரிக்கப்பட்ட கட்டிகளை உருவாக்கும் போது சிறை ரத்த உறைவு ஏற்படுது ரத்த நாளங்களில் உள்ள தகடு வழிபாதையை சுருக்கும் போது தமனி த்ரோம்பி ஏற்படுது இதனால ரத்தம் சுருக்கப்பட்ட இடத்துல சேகரிக்கப்படுது இதே தசை சரியான சுழற்சியில் பம்ப் செய்யாத போது இருதய த்ரோம்பி ஏற்படுது இதனால ரத்தம் வந்து தேக்கமடையுது இது பாதிப்புகள் பார்த்தீங்கன்னா ரத்த உறைவு என்று சாதாரணமாக இருக்கக்கூடாது இது வந்து பக்கவாதம் அப்படி இல்லைன்னா மாரடைப்பை கூட ஏற்படுத்தும் எனவே ரத்த உறைவு அறிகுறிகளை அடையாளம் கண்டு உடனடியாக மருத்துவ உதவியை நாட வேண்டியது அவசியம் ரத்த உறைவு உடைந்து இதய மற்றும் நுரையீரலுக்கு சென்றால் அது வந்து பெரிய ஆபத்தை ஏற்படுத்தும் ஒரு உறைவை உருவாக்கும் ரத்தத்தின் நிறை வந்து திருவத்திலிருந்து ஜெல் போன்ற அல்லது அரை திட நிலைக்கு வந்து மாறலாம் அறிகுறிகளை கண்டுபிடிக்கணும் ரத்த உறைவுக்கான அறிகுறிகளை அடையாளம் காண்பது மிக முக்கியம் ஏன்னா உங்களோட நரம்புகள் ஒன்றிற்குள் ஒரு உறைவு உருவாகும் போது அது தானாகவே கரைந்து போகாம இருக்கும் போது அது கடுமையான உடல்நல பிரச்சனைகளுக்கு வழிவகுக்கும் ரத்த உறைவுக்கான பொதுவான அறிகுறிகளை கண்டுபிடிக்கிறது வந்து எப்படின்னு பார்க்கலாம் திடீர் இருமல் விவரிக்கப்படாத இருமல் ரத்த உறைவுக்கான முக்கிய அறிகுறிகள் ஒன்றாகும் இதற்காக உங்களோட இதய துடிப்பு மற்றும் சுவாசத்தையும் நீங்கள் கண்காணிக்கணும் எந்த ஒரு வடிவத்தில் ஏதேனும் உடல்ல பிரச்சனை இருந்தால் அதை உடனடியாக மருத்துவரிடம் தெரிவிக்கணும் மூச்சு திணறல் மூச்சு திணறல் ஏற்படும் நமது உடலின் வளர்ச்சி மற்றும் உணவு பழக்கம் கழிவு பொருளின் செயல்பாடு போன்ற பல காரணங்கள் இருக்கு ஆனால் நம்ம பெரும்பாலும் நுரையீரல் பிரச்சனையினாலும் மூச்சு திணறல் ஏற்படும் நுரையீரல் தக்கையடைப்பு உள்ள நபர்கள் இது பொதுவாக காணப்படுது ரத்த உறைவின் ஒரு பகுதி நுரையீரலுக்கு எரிச்சலை ஏற்படுத்தும் போது மூச்சு திணறல் ஏற்படுது ரத்த உறைவு நரம்புகளில் ரத்தம் உறைந்தால் ரத்தம் இதயத்திற்கு செல்லாமல் நின்றுடும் இதற்கு கால்கள் அல்லது கைப்பகுதியில் சிவத்தல் வீக்கம் மற்றும் வலி போன்ற பல அறிகுறிகள் ஏற்படுது மேலும் இது தசைப்பிடிப்பு மற்றும் வழியை ஏற்படுத்தும் இதயத்தில் உள்ள தமணிகள் ரத்தம் முறைஞ்சிருந்தா மார்பு வலி அப்படி இல்லைன்னா அழுத்தம் மூலமாக அதன் அறிகுறிகள் வெளிப்படும் மார்பு வலி உங்களோட ஆழ்ந்த சுவாசத்துடன் இருக்கும் போது உடனடியாக மருத்துவரை அணுகி பரிசோதனை செய்து கொள்வது நல்லது தோளில் சிவப்பு கோடுகள் தோலில் சிவப்பு கோடுகள் இருப்பது ரத்த உறுதலுக்கான பொதுவான அறிகுறி ரத்த கட்டிகள் நரம்புகளுடன் சிவப்பு கோடுகள் வடிவில் தோன்றக்கூடும் அதை சாதாரண நரம்புகளாக கருதப்படக்கூடாது இதற்கு உடனடி மருத்துவ உதவி தேவை அப்படின்றத நினைவில் வச்சுக்கோங்க கால்களில் வீக்கம் கால்களின் வீக்கம் ஆழமான நரம்பு திராம்பூசிஸ் என்றும் அழைக்கப்படுது அங்கு வந்து ரத்த ஓட்டம் பாதிக்கப்படுது இந்த நிலை முக்கிய உறுப்புகளுக்கு ஆக்சிஜனை மாற்றுவதை தடுக்குது இதனால் வீக்கமும் ஏற்படுது எனவே இதற்கு உடனடியாக சிகிச்சை அளிக்கப்படணும் பரிசோதனை ரத்த உறைவு தீவிரமானது ஆனால் அவற்றை தடுக்கலாம் ரத்த கட்டிகளை தடுக்க நீங்க செய்யக்கூடிய மிக முக்கியமான விஷயம் அதனுடன் தொடர்புடைய ஆபத்தை பற்றி அறிந்து கொள்வது திடீரென மூச்சு திணறல் மார்பு அழுத்தம் மற்றும் சுவாசிப்பதில் சிரமம் அல்லது பேசுவதில் சிரமம் ஏற்பட்டுச்சுன்னா உடனடியாக மருத்துவரிடம் சென்று பரிசோதனை செய்து கொள்வது நல்லது வியூவர்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ பத்தின கமெண்ட்ஸ் ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்னா கீழே இருக்கிற கமெண்ட் பாக்ஸ்ல கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம கீழே இருக்கிற அந்த ரெட் கலர் பட்டனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா நம்மளோட சேனல்ல போடுற ஒவ்வொரு வீடியோஸும் உங்களுக்கு அப்டேட்டா கிடைக்கும்